Yeah. All right, ladies and gentlemen. I was, I was just, I have just been mentioning Tim that he's a rock star around here. I guess you notice this, right, with the claps. And um, let me introduce all of you guys to. Um, well, I guess our guest doesn't need any intro introduction, but this is Tim Mehu. Everybody's talking about everybody. Let's once again clap. Before we start the whole event, I'd like to um, um, introduce another very special guest of ours, Akmal Eger, Khalsa Chalams. We are going to be able to get the money to get the Alright, everybody I don't think you need any instructions. I don't think you need... Well, they... Uh, let me tell you one secret, Tim. Before this event, we gave them a home task. To come to the event was at least three questions. So we're going to have tons of questions today and hopefully we'll have enough time to answer most of them, hopefully. Um, and here in, uh, in the auditorium right now, we only have students whose examinations are ahead, coming up, that's right, in the upcoming two months. So most of them are really in need of proper, uh, proper instructions, proper feedback, advice. And most of them really need motivation in order to relieve the stress of the exam and to feel calm. That, that's right, feel calm before the exam. So, uh, if you receive certain strange questions, please take take this how to say properly. <laughs> okay, that's fine. Most of them have been asking us such questions. That's why I'm just warning. Okay, now let me give the microphone to our guest now. I need a microphone. Hello. Can, you, can you hear me without a microphone? I'm, I'm a bit suspicious of uh, technology. I'm like older generation now. Uh, you want that? Uh, can you hear me properly at the back? Yeah? Can you wave at the back? Maybe that's difficult vocabulary. Can you wave? <laughs> but can you hear me properly? Yes or no? no. Shall I use the microphone? Yes. Yes. Okay. Yes, please. Okay. Uh, right. Uh, yes. So my job is to to say something useful for you. I hope. Okay. Uh, I didn't prepare very much. I'm not very good at preparation. Uh, I put some things here. But maybe you can't read it. Is it too small? Yeah, yes. Akram, can you be my technical assistant? Can you like zoom it? Uh, but the main thing is to for you to know that IELTS examiners are technophobes. No, that we are um, human beings. Okay, we are we are not monsters. <laughs> We want you to succeed in your IELTS, right? Yeah. So, uh, we try to be positive. It's not always possible to be super smiley, super welcoming, super examiner. Okay, because uh, we do so many. I've, I've done so many thousand uh, exams now in Uzbekistan, so... But still, everybody will get their chance to you know, fair chance, everybody. Doesn't matter what mood the examiner is in, which examiner you get, you know, everyone is very professional. We all give you a chance to to show what you have learned. 
you know, to give yourself a chance to, to get what you need. So, uh, these, these are just some basic guidelines, okay? That I'll, just, I'll just talk maybe for 10 minutes, okay, maximum, and then you get the chance to answer your, ask your strange questions, okay? <laughs> I don't think I have time for three from everybody, but uh, we'll, we'll try to answer some useful questions. So the first thing is just talking about, I'm only talking about speaking, right? It's only 14 minutes of your life, right? It's a lot of minutes of my life, but it's 14 minutes for you. So it's just focusing how to get the best from that 14 minutes, okay? Uh, so the first thing is, the first thing, and this is like for all of Uzbekistan really, like, uh, people need to give due respect for the IELTS system, right? It's a global system for testing everybody's level, how well they have learned English over some time, right? In this country, you have a strange phenomenon that you learn IELTS, right? Uh, what are you studying? I'm studying IELTS. <laughs> are you studying how to test people? <laughs> no, you're learning English, right? Yeah. So English is a life process. These days, very important part of, uh, you know, success in the world, right? Yeah, yes. so, so the system just exists to, you know, show how well you have been doing over the years I think years it should be before you take IELTS. You know, maybe there, there is a fashion to take a two month IELTS course and then come and say hello to the examiners. And then people are surprised they, they don't understand the questions. There's a lot of different questions in IELTS, right? On a lot of different subjects. So people need to have, give themselves time, find uh, good teachers, you know, you found a good center. But you need the time to, uh, to develop some flexibility in your English, alright? This is my like, key message to everybody, that you can't just memorize chunks of language and sit down in a test and say your memorized chunk of language. Okay, maybe, maybe you can get five. Maybe, like this, okay? So this is like a, you know, we notice it as examiners that many people, they just mem they know the questions, they memorize the answers, some people memorize part two, they have, you know, 50 subjects ready, two minutes, all memorized, some amazing, especially girls, huh? Girls are good at memorizing part two, much better than boys. <laughs> Uh, so, in a way, the test begins with part three, when you don't know the questions, maybe. Some people know the questions of part three, and the examiner must be a little bit clever to try to ask different questions and see if you really know English, right? Because this is not the international parrot system, okay? Repeat after me. Repeat after me. You, you have to know English, right? So part three, sometimes the test begins. The speaking test begins with part three. Yeah, the first part, the examiner is, okay, okay, okay. You learnt it, I, I have to listen. You learnt another one, I have to listen. Five minutes, another five minutes. Yes. Part two, sometimes if the level is good, Part two is very interesting. If the level is not good, part two is not interesting for the examiner, okay? Don't be surprised if the examiner is looking here and there. It means maybe, you know, your English is not enough to tell an interesting story for two minutes, right? So this is, these are skills you are developing month by month, right? So IELTS is not an easy test. 
everybody must know that, you know, the British, they tried to organize the whole world. You know, they, they tried to organize everybody's thinking. And they're, they're testing the whole world's thinking, you know. <laughs> it's all a bit strange, but, um, yeah. So, number two. Do not memorize large chunks of language and repro reproduce them automatically. The aim is communication, okay? This is a communication test, not a memory test. Can you have a conversation on different subjects? So when you are learning, please practice with your friends all the time, any time. Choose a subject, talk about it. See how long you can talk about it. You know, how long can you talk about apples for? How long? Uh, with your partner, talk about apples, please. You, you have one minute to talk about apples with your partner. How much, how much do you know in English? Okay. Try to talk about apples with your partner now for two minutes. Let's go, two minutes. subjects, just talking with your friends, all right? Um, so, some just practical advice about the test, okay? Practical things. First thing, uh, Uzbek people are very polite, right? Very polite people, much more polite than Europeans. Um, some people, they come in the, in the room and they forget about being polite. But hey, man, how are you doing, Mr. Examiner? Oh, really <laughs> so, it's a good idea. Don't try to lead the test. Okay? Come in, wait till your, your, the question is asked, answer the questions, and just relax, okay? People are stressed, they do different things when they're stressed. You know? Personally, I don't like shouting in American accents, but. But, uh, okay, so relax. Greeting. Uh, name. First question is, uh, what is your name? Okay? Okay. Just say your name. <laughs> That's all. Okay. What is your name? My name is Tim Mayhew. No need, but you can call me Omar. <laughs> Just my name is Tim Mayhew. No. Um, and personally, I don't like when you change your name to a silly English name, when you have a beautiful Muslim name. You say, oh, my, what's your name? My name is Muhammad Abdul Qadir, but you can call me Mickey. <laughs> personally, I don't like that much. Um, passport. Some people say, this is my passport, which I use for registration. <laughs> We know you use it. This is a passport. Just pass your passport. You know. um, maybe you say, you know, the examiner can say, where are you from? Especially if you have that little card, you know? Yeah. I look at it and say, well, where are you from? They say, I am from Uzbekistan. I say, I know. <laughs> where in Uzbekistan? I live in Tashkent, which is the capital of Uzbekistan. <laughs> I know Tashkent is the capital of Uzbekistan, right? This is communication, right? I come from uh, Tashkent, isn't that? Then we have first questions. The first questions in the test are about what? About you. 
yeah, working or studying. Ninety-nine percent of people are studying, right? These days. And the other one, uh, your house or your neighbor, your road or your hometown or your bedroom or you know something. So imagine what you would say in your language, please. Like, do you live in a house or an apartment? What would you say if somebody asked you in Uzbek or Russian? What would you say? In a flat. In a flat. I live in a flat. You wouldn't say, I live in a four bedroom flat with modern conveniences, it has a washing machine. And... It's like, you live in a flat or a house? Okay, so first question, simple. Simple, you have 14 minutes to impress everyone after. Be simple. Short and appropriate. Uh, okay, useful language now. Useful language. Many students still say, What? Uh, do you like eggs? What? Or, or worse is, Come again? Do you like eggs? Come again? It's a little bit rude, okay? So, sorry, sorry, uh, I didn't, or maybe you need this language. Sorry, I didn't catch the question. I didn't hear the question. Could you repeat the question? Would you mind repeating the question? Oh, six, seven, would you mind repeating the question? <laughs> sorry, and you can ask, okay? If there is a word in a question, you don't understand it. You can ask. Not every question. What does that mean? But if there is one word you don't understand, you can ask. Okay? What does that word mean? Uh, can you paraphrase the question, please? If you need, you can ask. Looking a bit bored, tired, not smiling. Who's that? Sorry, we had one or two technical issues. <laughs> yeah, a bit more, a bit more, please. And across. Uh, so, um, the examiner, we, we cannot do much in the test. We cannot really express our humanity or our character or anything. We can only ask the question, we can say why. We have a timer to stop. Okay? Sometimes we have to interrupt you. Okay? We are not being rude. We have to ask the next part of the test. Sometimes the people in Cambridge, they send us an email. They say part two was six seconds over time. Like, naughty examiner. You, you were ten seconds too long. So we have to keep to the time. So sometimes we interrupt, ask the next question. We are, we are, we are still polite people. Okay? Uh, as I said, we want everyone to succeed. So everyone is given a chance to show everything they can do. Right. Uh, part one. Questions. How long should you answer for? Not too long. But, but say something, right? Okay, two things, three things, yeah? Three things, ideal. Okay? Three things, let's say. Part two, uh, okay, part two, many people, like, describe, uh, describe your dog. Okay, sorry, it's dogs today, I don't know why. Describe your dog. Half the people in Uzbekistan will say, there are a lot of dogs in the world. <laughs> or, we have a lot of dogs in Uzbekistan. Or, Many people like dogs. <laughs> okay. try, try to be original and, you know, creative. Not an automatic first line, okay? And then you have your chance for two minutes. Some people, they follow a book. And they start with, um, I would like to start my talk by pointing out the fact that 
I would like to begin by highlighting the fact that then the second thing and moving on to my next point which is who is my dog? My dog is Jack. So we heard the same book like a thousand times. So the, the book answers are not, not good. Okay? Usually it shows you don't really you don't have confidence to speak for two minutes. Okay? So try to prepare some different ways uh, to link your ideas together in part two. And good luck with part two. Some people are very like uh, nervous with part two, right? And um, you know, we understand some people are very confident speakers, right? Some people are a bit shy, they don't like talking. So I don't judge people, you know, we don't judge people so much on part two. If you keep talking, your ideas are together, you know, it's good, you know. You made it to part three, okay? So, yeah, but part two, the examiner is really listening. Your grammar, you know, your, your, you know, they're starting to really think your mark now. Part one is just like a general, okay, just getting an idea. Part two, they, they are listening. Part three, implosion. Bullshit, any idea why I put implosion there? To be honest, no idea. No idea. What, what, what's the opposite of implosion? Explosion. Explosion. You know what explosion is? Yeah. I'm going out. Implosion. Collapse. Collapse. You know collapse? Yeah. Yeah. So some people they are brilliant in part one because they remembered all the answers. <laughs> and part two maybe. Part three? No English. No English. <laughs> Yeah, so part three is, like I say, you know, be aware before you pay your money, you know, before, I hope, like this school, it has many certificates, I noticed, with very good grades, so I, I presume that you are well prepared in this uh, academy. Not everyone in Uzbekistan is so well prepared. So I think the average mark is five point something. Five point six. Okay, it's improving. It's improving. Five point six. That's an average. Uh, it's for, it's a number for uh, based on the results for 2019. That's right. Okay. It's not about 2020. Okay. We don't have the numbers yet. But officially, really? yeah, officially in 2019, uh. average score is Uzbekistan, okay. which left five point six. Overall. It Listen, is, Uzbekistan is, is improving. Overall. Yeah, this is overall. It's improving with English. We're not talking about the band scores. It depends. Like listening, uh, I mean the writing is a bit lower. Listening and reading really higher. Speaking yeah. like a low as well. It's like between yeah. something, uh, between uh, listening, reading and writing. But still, mm -hmm. overall at the moment is 5.6. Listen, 5.6 was 2019, right? Yeah. That's true. I was thinking, well, maybe I am marking too high. <laughs> but in reality, the, mark, the, the English is improving year by year, of course, because you are all clever linguist people, right? And you are learning uh, brilliantly. So the mark is going up, but still the speaking mark is lower. The writing and the speaking are lower, right? Yeah. If the average mark is 5, that means 50% of the people are not ready for the test, right? Yeah, below 5. So if you're getting 4.5, if you scrape a 5, you're still not really getting what you need, right? Yeah. If you get 5, is it good enough? No. Is it good enough for, for something? For university, for some universities. Some universities in Uzbekistan? Five, yeah? Five is good enough. Okay, so... Yeah. Um, well, I can give... Sorry. Uh, usually, university requires 5.5. 5. 
In general, what does it mean is you can start the education, like starting from the foundation year. Mm. It's not really enough for the bachelor's degree and definitely is not enough for the master's degree. 5.5 yeah. is just the basic language where you, can, you still have to improve your language and prepare yourself for the education in a, in a higher education. Mm. So I guess the aim should be six. With the six, I guess you will have more confidence and you will learn and the learning process will be much easier. At least. Yeah. Yeah. At least. Yeah. At least. yeah, my observation is that 6.5 is someone who can successfully communicate in English. Six is, all, is nearly, sometimes, or mostly, right? But 6.5, 7, okay, it's good speaker of English, you, you all know, right? 8 is uh, brilliant. 9, forget it. <laughs> yeah. Yeah. It, it's impossible to get 9. Yeah. In, uh, in. It's not impossible. It's possible. It's possible, but forget it. <laughs> yeah. So, um, yeah, for the exam from the examiner's point of view, four is painful. It's a painful 15 minutes. It's hard work. It's hard work to listen, to try to understand. Huh? The time goes very slowly. Yeah, and it's painful for the students. IELTS is difficult, man. You know, reading, writing. If you are learning IELTS and you are getting four, you are going through a painful experience for nothing. Akmal is maybe angry with me because may, maybe it's good for business if everybody's taking the exam a hundred times, right? But really you are wasting your time. I think people should be learning English without even thinking about IELTS until they are at least five. Uh, when they have a five level of English, like an intermediate kind of, you pass the pre-intermediate, then IELTS is relevant, right? So, I think IELTS starts at five and you should be aiming to get to 6.5 or more if you, if you are aiming high in your life, right? Foreign universities, etc. So, yes, in part three of the speaking test, this small 14 minutes of your life, right? Uh, there is nowhere to hide. You, you have only everything you learned. Everything you learned, because you have to respond to any question. And if, you are, if your level is low, then the people are very nervous. They don't enjoy it, right? It's hard. But if your level is high, they can relax and enjoy a good conversation. So that's what more what we want to see. People reaching like six and up. Six, 6.5, 7, 7.5 is all good conversation. Okay? So that's your aim with the speaking. Um, any questions? Yeah. I, I have another like thing I want to show you. But I will take a few questions uh, before, okay? Yes? Hi. Uh, thank you very much for being honest. Uh. And uh, we all know from different sources, we all know how we mark our score in speaking. Yeah. For example, there is the calculation, the pronunciation, the fluency, yes. etc. Et uh -huh. I just want to know the difference between 7.5 and the 8. Is it the same vocabulary but different ideas? Is it the uh, same? It, it's ideas? different with each person. Because if you get 7.5, maybe you are very fluent and you have a great accent, mm. right? But you have grammar mistakes and your vocabulary is not, for example, you're, you're not confident in your use of uh, idiomatic or natural language, right? Or you can have brilliant vocabulary, perfect grammar. And, but you're too nervous in the test, your, your, your language doesn't flow, or you have a strange accent, like you're from another planet or something. <laughs> so there is nothing specific. So there's no rules, the difference between the two bands. 7.5, 
I mean, it's, it's a great score. I don't know why anybody is not like perfectly happy with 7.5 because it's a, it, you know it means that your level is really good, and most universities will will jump for a 7.5, right? So eight is just someone who is really uh, very very natural, like they have almost like grown up. Some some kids, right? Maybe you guys are spending too long on the internet, you know. And you're listening to everything on in English, and English is becoming like a natural medium for you, right? Yeah. So if you're in that zone, you're watching films without subtitles, you're understanding everything. English is like your natural place. Then eight is like uh, possible. Yeah. But you still have to go to school, learn your grammar, get it correct, have a good range of active vocabulary. Yeah? So that's the seven and eight. Yeah, thanks. Yeah? How should we act if we have no argument to a question? Uh, I think honesty is the best policy. Like, uh, you can, you know, you're, a lot of people are 16, right? And you don't know about uh, how managers uh, deal with staff who have a bad attitude, yeah. for example. Yeah, so you can say I have limited experience about this. I don't really know. I imagine something, right? But then you, you show that you don't know the answer and you can move on to the next question. So dealing with a difficult question well is as good in terms of English as answering with knowledge about the question. Yeah? yeah? Does that make sense? Okay, next question. I'm going to ask for one question. Uh, why do the number of uh, questions uh, differ from one candidate to another? The number of questions? Yeah, the third part. Um, because... It's a good question. Uh, it depends on the examiner, right? And it depends... Well, it depends on the candidate. Some candidates talk for three minutes. Like, I had one candidate, and she nearly made five minutes, in part one, she nearly made five minutes with one question, in part one. Is that good or bad? You kept listening? It's bad. Yeah, it's, it's inappropriate, right? It's inappropriate because there's time for 12 questions or whatever. So, uh, yeah, it depends on the candidate, and sometimes the examiner will try to explore what you know about this, if it's interesting, right? If the candidate has something to say, the examiner will say, oh, you know, what else do you know about this, or what else can you say about this, or can you explain a different way, but some examiners will just ask the next question. So you get more questions. So depends on the candidate and the examiner. Uh, yeah? Is it okay to use some products and uh, some conditions while speaking subjects? Uh, very good question. If you can if you know an English proverb. English proverb. Yeah, Uzbek proverbs are not very useful. <laughs> unless your translation skills are amazing. Um, okay, idioms. People think you will get seven for using idioms, right? I can tell you that uh, arm and a leg, cup of tea, uh, cloud nine, will not get anybody a seven. Me, a grasshopper. Please don't mention the grasshoppers. When I first came to Uzbekistan, everybody was talking about grasshoppers. <laughs> It's a small insect. There was one idiom about grasshoppers. After the exams we say, how many grasshoppers did you catch today? <laughs> we never heard this idiom before in our life. None of us. But then in Uzbekistan we heard it 1,000 times. <laughs> so, yeah, don't worry about those old books, right? Listen, if you say, it cost an arm and a leg, uh, what does it mean? Expensive. Okay, so it's, can you say 
it was really expensive. Yeah. Some people, they can say it cost arm and a leg, but they can't say it was really expensive. Right? You have to use the natural English more than the idiom. Yeah. A cup of tea... Easy. It means it's easy, right? Easy, yeah. But a cup of tea, it was, a cu it was my cup of tea. That means it's exactly what I like. Yeah. I am English, I like a cup of tea with milk yeah. and <laughs> one, sh one and a tiny bit more sugar. All right? <laughs> That's my cup of tea, it's exactly how I like it. But you can't just change easy for cup of tea. Yeah. It's rubbish English. Yeah. Huh? Yeah. And if you are happy, Okay, I was really happy. I felt really, you know, I felt really good that day. That's natural English. I was on cloud nine, or nine cloud, or ninth cloud, tenth cloud, over the moon. You have to be really, really happy. You have to have a good reason to be so happy. Okay? So, idioms, uh, it's better to speak natural, English as native people would say it rather than using an idiom from a book. Okay? Uh, okay, let, let's have the next language. Okay, these are the most um, common mistakes in Uzbekistan, okay? So be careful. Remember this, please. This is not for forgetting. This is for remembering. All of Uzbekistan can benefit from, from these mistakes, okay? I feel myself. Okay, in English, the correct English is I feel, not I feel myself. For example, question one, how do you feel in your house? I feel myself confident and convenient. I heard this many times, but it's, it's not English. But I feel myself. No, number one error. Okay? Number two, as I mentioned above. Where is above? As I said above. This is an expression from writing. I mentioned it in the paragraph before, right? So what is good English? As I just said. As I just said. Or as I mentioned before. Number three. In order to. Why did you come here? Okay, to get some advice. Not in order to get some advice. We don't need in order to. Okay? Two. Mistake number four. Nervous. Nervous. You use nervous differently from us. Maybe it's Russian. Yeah. Arabs use it differently. For us, in English, nervous is the feeling before your speaking exam. <laughs> okay? It's, it's butterflies in your stomach. Before feeling, right? It is not the feeling you have when your wife is shouting at you. <laughs> or you are in a traffic jam. Or Okay, that's different. Nervous. Nervous is apprehensive. Apprehensive. There's a, there's a good word for seven, eight. Um, okay, this is, this is another problem in the test. Too much. Too many. Too. Um, for example, um, is it raining too much today? Is it too much? Too much has negative benefits. Yes, it's raining a lot, right? It's raining a lot. But it's not too much. Everybody's happy with this much rain, right? So there are many questions in the test where it's like too much. Is it? All right, so too much, in grammatical English, it means, is it a problem? Is it a problem? Okay? In slang, like American or Arab English, or my girlfriend, she's too beautiful, man. Right? It, it's not grammatical. Very. 
Okay? That's important. So, Uzbeks are too obsessed with money. Uh, true or false? False. I'm talking about Uzbeks. Too materialistic. Huh? Is it a problem? Too materialistic is a problem. Too materialistic. Is a negative. Yeah. Everyone is so materialistic these days, huh? I have to listen to lots of talks about money and getting rich. <laughs> okay, so um, beware. These words you should be able to manipulate in English. Bored, boring. Fascinating, fascinated, interesting, interested. If you can't use these words well, your level is not stuck on fire. Uh, comfortability is a is a word I hear a lot, but it's not a word. The English word is comfort. This does, doesn't exist. Pronunciation. Uh, <laughs> Tell your partner how you pronounce these words if you can see them. <laughs> Okay, uh, hands up please. First word. First word, yes? Pronunciation. Oh uh, yeah, pronunciation. Well done. Second word. Mosque. Mosque. Third one. Picturesque. Next. Next one. Exam. Next. Police. Next one. Hotel. There are lots of words in English with the pronunciation on the second syllable, and usually you're putting it on the first. Okay. And the next one. Tell the truth. Not tell truth. Okay, these words, number seven, these are IELTS words that we never use in English. But you use them a lot. Purchase, what do we say in English? Buy. Only buy. Yeah. Maybe online purchase. Maybe online purchase. But generally buy. Next one. Visit or come or go. Go to. Not pay a visit. Utilize. Don't say utilize, please. Use is a good word. Use it. Utilize is a technical word. No, it's a similar meaning. You can use it um, in production. Yeah, especially in production. People sometimes use it, but I ask candidates, just say use, please. Next one. Plethora, myriad, we never say this in English, only you guys say it. A lot of different, a wide range of, a wide variety of, a lot of different, okay? Not plethora, myriad, no. Due to the fact that? Because. Writing due to the fact that, okay? Okay, we did this, cup of tea, arm and a leg, cloud nine over the moon. Next one. Wait, well, down please, down. Okay. Flesh and blood, nearest and dearest, bosom friends, intimate buddies and besties. <laughs> How many, are there any teachers here? Yeah. We, we don't need these words, okay? okay? We don't need them. Good friends, close friends, my family, the people I love, the people close to me. Okay, the flesh and blood, it's like blood. I like to spend a new year with my flesh and blood. We don't need it. Uh, bosom friends. Bosom. Bosom friends. It means a close friend. Okay, close friend is enough. Okay, close friend. 
Intimate buddies? I never heard this in my life. My good friend. Intimate buddies? That sounds suspicious. So what are you doing together? Uh, and best, besties is like some weird American, I don't know. Right, um, fillers. Fillers. You know what fillers are? Okay, go easy with these words. Go easy. Frankly speak, what is your name? Or oh, frankly speaking, my name is Kurshi. And where do you live? Well, um, if you ask me where I live, if you ask me where I live, I would say Tashkent. <laughs> uh, tell Truth, Truth be told, what is your name? Truth be told, my name is Akma. Okay, uh, part two, we did these. I'd like to begin by highlighting the fact that... Uh, number ten, this one is a good one. But, sorry, there's a spelling mistake there. If my me memory serves me right. This is good English, it's okay. If my memory doesn't play me a trick. <laughs> I heard this so many times, but it's not English. It's not English. And if my memory not malfunction. <laughs> Sorry, that one made me laugh when I heard it. But in English, we would say, like, for example, when did you last visit your grandmother? Right? If my memory not malfunction. <laughs> um, you were, in English, we would say, mm, I think it was about six months ago. Yeah. Or I, I can't remember exactly, but I think it was last Saturday. It might have been Sunday, if my memory doesn't play trick. <laughs> okay, so th those are ones that are overused in Uzbekistan. So you can uh, try to avoid those, okay? How about part three? Is it possible? Uh, part three? If the question is difficult, for example. To buy time. Hmm, that's a good that's an interesting question. Yeah. Yeah. That, that's a tough question. Let me think a minute. Yeah, that, that one doesn't work very well. Let me think for a minute. Mm, you can say, oh, I'm not sure about that. Mm, well, I, I would say... Mm. Da, da, da. Okay. Is it better to, be, to simply remain silent and think? Remaining silent doesn't get you many marks mm. in, in the speaking <laughs> test. But it's good to just... Um, yeah, what would English people say? We would say, well, uh, I don't know. Mm. I, I, I don't really know about that, but... I guess, well, I suppose, um, yeah, you, sometimes you have to buy time, like a politician on the television, right? Yeah, you have to do that. So that, that is, those are my hints, all right? So now it's any questions, and probably that's enough of me. Yeah. Uh, in advance, thank you for answer. Sorry? In advance, thank you for answer. Uh, oh, that's it. Uh, the, uh, the questions, uh, do, do the questions in the uh, third part yeah. differ in uh, difficulty in terms of uh, scores uh, given to them? Uh, they are progressively more difficult. The first one is easy. Yeah. yeah. If the candidate is answering brilliantly, they may get some more difficult questions. Okay? So uh, it depends on your answers how difficult they are. But listen. If you are like 4.5, then the second set of questions in part three is difficult. Uh -huh. Right? It's difficult. Do the examiners give a challenge to candidates, for example, 8.4 questions, 7.5 questions? If the, if the candidate is has got a very good level, there are some more difficult questions available. Uh -huh. Yeah. So it really depends on the candidate's level. If the, exam, if, if, if the candidate is, very, is a high level, then there are more difficult questions that can be asked. Yeah. Okay. Um, Here. Here. Yes? Uh, is it time for us to ask clarification questions from the examiners? If so, 
the muscles the uh, question are unclear to the candidate? Yeah, if the question is not clear, you can ask to clarify. Or can you ask that in a different way? Or I don't understand the question. Can, can you ask the next question? No, I don't. It's possible. You have to answer something, right? But if you don't understand the question, like it's okay, like move on. Yeah. No, only only once or twice. Yeah. My question about uh, body language. Yeah. How important uh, it uh, while answering the question? Yeah. Uh, does it have an uh, effect on your own score? It has absolutely no effect on your score. None. The the test is recorded. So if there is somebody maybe will give a second opinion. If there is some doubt about your score, there will be a second opinion. So, so the body language is not on the recording, right? No. It's not. Maybe on the VCS. What if the candidate doesn't keep eye contact at all? What if Again, the candidate doesn't look at the examiner at all? Um, I don't mind. I don't mind, yeah. I mean, it doesn't affect the score. Some people are not confident to hold eye contact and they're busy thinking. For me, it's okay, it doesn't matter. Other examiners, maybe they think, oh, this person is. They can't communicate. But I'm not like that. Yeah. yeah. Can I ask you a question? Um, yeah. You mentioned earlier that there's a difference between wizard and pay a wizard. Yeah. And wizard is preferred, as you said. Yeah. But sometimes in part three, you need to show that you know collocation, the natural yeah. parts of language. And in that case, Saying pay a visit yeah. will showcase your language. No, Isn't pay a visit sounds unnatural. It's like something that's old fashioned. It ah. sounds unnatural. So if you use the ones that I'm saying, they, they will more likely bring your score down than up. Even if it's a collocation. Listen, there are, there are thousands, hundreds of thousands of different collocations in the English language. It's a huge language and growing, right? And changing. Uh, and what, what is right in 1970 it may be wrong in 2021. Yeah. So, yeah, there's, you know, each country, they have their way of speaking English and they learn it from these books. Or, but the English language is huge. So if you say, especially here, if you say something different from everybody else, it's a good start. If you say the same answer that somebody has heard... What's the best way to show the range of vocab then? Um, use a range of vocab. The <laughs> <laughs> is not a range. Yeah, I mean, it's difficult to... I mean, when you're teaching, it's just like more resources, reading more things, different things, different podcasts. Each one has more vocabulary, right? Different yeah. vocabulary. So it's just, again, it's your time and energy learning English. If you spent 5,000 hours learning English, you will have a much bigger range of vocabulary than someone who did a three-month IELTS course, right? Yeah. yeah. Yes. Is it normal to use in Russian or Uzbek words while answering questions? No, it's not normal. <laughs> <Nyeh. laughs> <Nyeh. Nyeh. laughs> <laughs> what if the word doesn't have the translation? Uh, if the word, listen, some people they talk and they say, oh, shashlik, plov, masjid, nomaz. Like, like if the recording goes to a, a somebody else, they don't know. They don't know what plov or shashlik is. They don't know. Charvak. <laughs> One, one, yesterday, not yesterday, the other day I asked, um, you know, do you like singing? He says, yeah, I really like singing Baraka Baraka. Baraka Baraka. <laughs> what is it? Baraka Baraka? <laughs> okay, you like singing the, the, the, the thing from the TV show? Baraka Baraka, right? <laughs> I, I understood, but I don't think anybody else would understand. So, if you use an uh, Uzbek word, yeah, you have to explain. What is the name of places? Like Samarkand? Samarkand. 
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. It's a region in the south of my country. Yeah, but Samarkand is a... You don't need to explain it. Yeah, maybe you need to explain it. Shashlik, mm, delicious food. Is it part of the speaking accessibility and uh, uh, their, uh, their, their total principle that we call uh, the examiner will assess the candidate according to full performance? Does each part has yeah. a certain score? Is it accumulated? Both, both. Everything is in the detail and it's in the whole. It's both. The answer is both. Yeah. Yes? Which of them is more important for you? Uh, uh, our ideas, our horizon, or our confidence and the right way to vocab and grammar? Which of them, in order to get, for example, 7.5 or 8 band scores, which, is, which of them is more important? If, you, if you're looking at 7.5 and 8, you need both. Because you need, okay, in the description of 8, uh, it's a lot about coherence of ideas. So your ideas have to, um, you know, connect and flow. They have to be a little bit sophisticated, right? Sometimes we ask some questions that require quite long time to elaborate fully. For example, yes. advantages and disadvantages of being a celebrity, right? Mm. And until we cover it fully, we need some more time. And yes. sometimes the examiners get some somehow impatient and stop us. Yes. So should we uh, make it shorter and give one advantage and one disadvantage? But we are asked advantages and disadvantages. It's a very good question. You, you, you can insist. You can say, listen, examiner, you asked me about advantages and disadvantages. And I only have time to give the advantages. So please let me finish and tell you about the disadvantages. Yes, right? That's totally fine. No, well, I don't know about that. But um, yeah, really, the examiner should let you finish your ideas. Mm. And sometimes examiners do get impatient, mm -hmm. and sometimes examiners need to up, go on. They need to ask one more question before the five minutes is over, mm. right? Or we get an email from Cambridge. Mm -hmm. You only asked five questions and not six in part three. <laughs> so we should be yeah. quick to answer all of these. Right? Don't no. Take your time. Take your time. Like a. Try do your best to answer the question as you can. That, that's what I would say. Thank you. Yeah. Yeah. Yes. Good afternoon. Good afternoon. How do you mark the performance of candidates with problem with speech, like stuttering? Uh, if someone has a speech issue, they need a medical note. If there is no medical note, we have to just mark on what we hear, the same as everybody else. If they have a thing then the examiner can take that into account and mark accordingly. I also want to do it. Uh, uh, uh, candidates with a special needs in the national There's half of the social media, half of the physical Sizlar <gülüyor> Yani mesela adli insan, mesela adli kandidat kırıyende, hazır getiriyende, her bir testi vaxt limiti var. Doğru için değil. Examinator da sınavına borçlu bir yere, yok ki doktor şirinliğine sahiplerden bir testi vaxtından taşkara çıkıp bir doktorluğu gibi olur. Topun için şuna kadar olur. Çünkü organ dosyayı, ilk konuya kırıyan adamlarından sonrasıyla sekundan verilmeye otursak. 
Sekund sekund dedi. Dönüş fazla hazırlaş, hazırlaş yapmamızdan bu 10 sekund, 10 sekund olmamızdan bu. Yani ekranın altında ne? Mutfağın tutuşu olan standartı var. Kötü olur mu? Şimdi şu standarttan çekilmiş mahçup olanısı test merkezindeki alnından geçişleri, bir hat kucatı buluşu gibi. Şundan yine bize egzaminatörü omaklandırıp koyalımız. Eğer test merkezinde mıkıyasını bulma olmalı halk kılışı bir konuyatı bulsa, yani test merkezinde içi de egzaminatörden şuna sana halk kılarız. Aslında tutuklar için sağladı. Yani egzaminatörü omaklandırmadı. Egzaminatör aslında 15 minit demezdi. Sağ kopra vakti yani. Çünkü ucu düşünüldü ki, böyle ideyasını yapmamı yaptırmaz, az gene yapmışlık bir yana vakti. Şimdi mesela ekili kozu yomon koradık yolda burada. Mesela ekili zireniyası yomon da burada. Şuna kadar bayağı kandidatlarımız var. Sakson faiz zireni getken. Bitti molması var. Bunlar da mesela ne? Mesela doktorların zaklı çiğniyası gibi oldu burada. Bu cüneyen bitti. Pratsesi zaten bittası. Mesela ekili şuna kadar ki, bir kıllarda bana açık bir takadaki oğlanımda kopunçı bıladın ya şuna asası burada. Zireniyası cüneyen yomon bu geldi. Mesela üç yaran Bilmiyorum ben yani torma beş mi cüzeye boğandı. Şuna göre ki bakalım tabii camla motorsa ya boş olarak yeter diye olur. Masada ki şuna göre aslında eğitim ha, eğer masada dokümantal yani medisine tamamına tasfına niye diagnoz bulur diye olursa kim rüzgü kim rojat kalır. Masada elementar mı şrift kotta boğan materyal zakas kılışmak. Standart ne eğer adet masam bu on iki şrift ne kiler diye olursa on sekiz şrift keçi kotta başlarım ya materyal zakas kılışmak. Bu modified materials değil. Lekin bu narsa oldundan tırış gerek. Yani bu materyala tayyar durmuyordu. Bize o da etmiyoruz. Bu narsanın bize oldundan etemizde, oldundan terk edecek. O da da bunu diyor üç ay gerek. Yani üç ay oldu ilk olarak bu soru işe gerek şu narsa. Şu tarafa oldu mu? Öz halatla cüdeyen harfı. Şu ne kadar narsa bunlar ama şimdi bize ana faaliyette bu narsa hala bu geldi. Yavuz Bekistan şarayı çarayıydı da. Deki asana etiyle konu koydaları bu işe ben bilmem. Daha Braille alfabeti diye materyal zakası kısa boğuladı. Şu ne kadar acıdı? IELTS kandidatlığı yordam bir iş ihtimali bu. Şu ne yaptı? Her bölüm. Her bölüm. Her bölüm. Her bölüm. Her bölüm. Koz ağacısı mı? Yok, koz ağacısı var topşuna. Koz zirinesi cüdeyen yoğun bu geldi topşuna. Saksan faiz gibi araca yeni bu geldi bari. Yani, şimdi ozu korup dursayız kızak bir kere kozu bu geldi. Değil mi ozu? Bana ne? Bu şende mesela materyal kopu ozak kastımlandı. Daha sonra ekstra tayanan bir iş ihtimali bu. Bu eğer temel iş tamamına tasdıklansa. Şuna kadar cevabı var. Dolayısıyla mesela etkili müracaat ki karar bulan. Ya bu arada mesela bana bir yılda bu yerlerden bittiyse en kopu bu yerlerden mesela bitti kız uzak yerlerinde. Kısım familyalarını etkiyim ama mesela DCP diye diagnozlar var. Bunu da çatta mallarına yoma işliyor. Yani yazı çıkıp pinyalar var. Yazı çıkıp hareket etmiş şey pinyalar var. O zil için nasıl? O da kandidatla bir nisbata az yine koşumcu tergahını yeri, koşumcu imajalı işin yeri. Başka bir şarkı ötede imkaniyat yaratış var. Fakat bunu aldığından etkisini yeri bulalım. Şunu durabildi mi? Kulağı değiştirme yedi yanına. Kulağı değiştirme yedi yanına ki, eğer vaziyet yakar. Mesela etkili, şimdi halimana praktikamda bu yanına yok bunarsa, öyleyken ayrım partlarını skip kılışan mümkün. Daha şuna kadar cevabı var, kulağı değiştirme yedi yanına doğru yedi yanına, şuna kadar cevabı var, lip reading yedi yanına arsa var. Aslında bunlar sana Uzbekistan'da bize halı kullanmayacağımızı çünkü ihtiyaç bu geliyor, yok, doğrusu ne etsem. Bu şahane şu, bu arada kanalıların bir de opet bile, ne dedi, bu oluşan bir mesele. Lekin mesela lip reading var, daha çok şuna kadar mühendikleri var. IELTS mesela tortta kısmı bu arada yiyemezse, bittesine yani daha skip kılış ihtimali yani var. No, bu olduğundan gelişirken oldu, ama bir aşırı bir şekilde bu arada. Hazır ki payıttı kanadı bu arada. Kulağı yağmur işte yiyemezse, içeride olduğundan geliyordu, bana yedirdi, aparatın var dedi, aparatını korsatladı, intihani burası, elektron ve devayslarından kırış mümkün emez. Şunu arasana tek şirağımız, ruhsat veriyoruz. İlk kandidatına sıfat veriyoruz. Birinci soru olası veriyoruz. Aslında etkili oldu, cüdeyen ko kalon kılışı tabi, kandidatla kegen etkili. Ma kalon kan teki de otursam, hangi şunu uzun yeter de diyor. Bak hala da. Yani şu anda bizi test markası sıfatı da bunu arasana korup, kalon kan teki de otursup koyar. Hazır ki payet değil, navuş nişlet olmamızı, şuna inkoniyat bu kadar, mesela navuş yeni veriyemizde de eşitlik oradı. Kan çeri şunu arası yordan bir yer vardı bunu arası. Hazır ki payetler ekin internet masayı kulağı yoma işledik ya, aparatla işledik ya adamda navuşundan faydalanan mıydı olur, kalonkadan faydalanan mıydı olur, kalonkada bana akım veriyemiz, şu anda cevabları var. Ve bu teknik iski mühendinde, döyüz her bitti keyis, her bitti halat, Allah da oraya gelip çıkılıp bu boyunca karar kabul kılınadı. Yani uzdan uzun mesela bizim hem test merkezi olup uzdan uzun bu kararı kabul kılınmıyız. Şu anda istedik. Deki imkaniyatı var. IELTS hamdaki tek imkaniyata yaratışı hareket kılınadı. Fakat olduğundan etken oldu. Test kılık yaptırıp, ben şuna kıyıda dediğim olsaydı, hapı bu meyli hiç nasıl kılamayız.
Mamla kanarsa de üç ay kub bunda doğasına kub. Ende bu kanun kayda boyuca. Mesela yani diye kanun kayda boyuca üç ay değil ya. Ende muhacat ki yani de bize bu şu buna şu kadar diyor. Kemal namla muhacat boyuca işlemiz. Eğer mesela yani diye buna muhacat da kim bolat diyor musa demi bu muhacat da tez ra abra bot ki kalıp buna sana tez ra etkisi mi kaynadı musa ita duz. Eki eğer mesela buna muhacat da kub bolat diyor musa o zaman yarışa lojistikli ve teknikli mühendisler var. Doğalış kelim oluyor narsa. تو مثلا آدی پیپر بیس این خانه هم کپن چه برسنه اشتر یا نرسه یه نبار اونس بیش که دیگه نرسه همه اشتر یه نبار ها؟ نرسه همه نمگه چونکی سنه تابشرش که مخشی بگن تستی لگه بزه متریال هم اونجا اونس بیش که آلو اونجا لگیستیک هست یاپلیب تایار کلیب مشکون ده بارده شون چه بارده ممیت ده بارده ممیت ده بارده ممیت ده بارده ممیت ده بارده ممیت ده بارده تایار بولد چونکی دور چونکی همه نرسه چه تیل نکرده بز اوزن هم اوزن بر کنده بکلا دیگر نرسه هم هست اصلا ای دیلی من نمیدید خوشن بین آده بنا تایر لب پایف شنده کتر رو آبچکو میمزه بنا هست شنده هم کتر لایک استیکه بود شنو چون هم اوچه های دیلی وقت کنده سبابه بوده اوزه خرخو کمندش دید بنا هست لایک استیکه هست تاسه داشته دید بگه زره نیه چی کرد شنه که پایت بگه ایک آیده هم بری آرم آیده هم برو ممکن بود مثلا آوش نیم ممکن بود مثلا حالا که اتکانم دی سبب نمیگه ممکن ماست که یه حالی یه سوره گنده بود نرسانه کنار درن اگویت کلش مکهی نمی پرسات ما ماست کنار بوده دیگه نرسه بوده دیگه یعنی سیگ مادفایت ماتریال را کسب کرد بود نرسه علاقه این میزولیشی بوده علاقه ده آن دن نه تامیل این ده لیکن تو اروچ میله خازم کنده من خزو نرسه ده این بزن اندو ماده بوده دیگه مثلا خازم من آوش نیم بیرون مثلا لیکن خیرام بوده دیگه کوچی دی آوش نیم آوش خالی دیگر نبود لیکن آوش خالا میگیر نیم بود لیکن این خان سرت کی استاندار شرایط همه گی برخورد داشته یا بیت این خان نبزه بنا کسی نیم بنا کسی نیم بیت خانه گی کالون کوک پیپ مشو خانه نوزده نوشی پولیم تکنیکی که منو اتور بوده دیم نرسه راست روز نوش نی خازم پول نمادم دیمی همه گی نوش نی بوده کالون کم دیمی همه گی کالون کو بوده مانگ قلب سوری دیگه موسی نه تو ارسال نیستن مانگ کنارش نه کالون کو پولی را دیگه نه سویی که خازم گی زمان طلب بوده کاندیدات رس نوزیل کوچی دی طلب کرد که نرسه نوش نی دیش بوده چون چه خازم نوش نی بوده نوش نی اشلاتش بوده چه مامو از بوده دیگه موسی دیمی آلت نه اشیلی کری آلت نه سورا ولیه خود دش نکن نه تیسکار سیم مثلا شما که حالات بگو بگن پایت بگن کی کالو کوت که ایله مثلا ایتیله پاندمیه سفت تاریخ هست نه مثلا ناوش نیستی این کانال تو بام ده کالون که ده این کانال تو آتو ده بیاریش این تخم آتو کزش ای این تخم نه آلت نه مثلا این تخم کنه یه چیزی هست نمیگه ناوش نیستی بیاریم آبست داده شون اصلا آلت نه سوالی لب بوسه نمیدید خنک درام اتکیلان وقت که مال وقتی لب بوسه بنا اصلا آلت نه سراب انقلاش تو آنشی نکری این تو این تخم کنه که لب بنا اصلا ایت سیله تشکیلی چهت نه بنا اصلا کامل نش موزگاترش هر دایی این کانال تو بام میده استنش کاری یه سال Yeah, man, this is all kind of, all kind of man, man. Yeah, speaking, you know, the info on the app for it, Uh-huh. Zoom, you can face to face, you can use the data to say, go ahead and use it. Oh, any cops are all here, you know, master, I don't know, I don't know. Talash, kukna, yo, di, man. Bunar sana, agar etili, man, ti, kan, bunar sana, kanak, asos, la, vera, man, bunar sana. Etili, mana, khush, te, kem, la. Khush, te, kem, la, ni, kil, la, ni, kil, la, ni, yaxshim, la, man, de, man, tani, man. Erte, kem, la, ka, la, la, la, خوش تگم تلفن کنن لذت دارن لکی اکمر یه چی نام رو بلسان من دیدم تانوش بلسانی من بالا رو فقط ماشین زمین اتاق یا بورسان من بالا رو فقط سپی نمی بورسان فیس تو فیس بورسان زوم با ماست دیدم یکی فقط ما ملاقات نرسه دیدم ایلس تو ملاقات نرسه یا ایلس بو استاندار زوم دو بگن نیام سر زریال نه آدم نه سپات داشت زوم دو بگن نیام یک زمین اتاق سبنا خود دوشه خنک سوال سوالش کردیم از کشور سوال نرسوندی پایانش رو وقت بیارش کردیم شو وقت نمیاد شو اصلا تکنیکی فقط بذار تهرگاتی رو کوشش میکنه. این ده زوم مثلا سه کلا دیگه هم باشه. بو خازن که پایت دیگه این رو میده. مجبوریت یعنی نیاب خدیم است. کنار نیاب خدیم. سه تاپ شوت که آدم نان سالم جدیم کو. یل نه یل گوش پیتاد. تیس مرکز سفت ده مثلا من از مثلا رهبر سفت ده من آدم نه مثلا ترک دیلم ترک. ما یکیست آدم یه تست دوخت زمان ما فقط فیس تو فیس یک زمینه تر ل تقباره گه. یکی فیو تی که هم خوشلو چیله که توریش تو آدمی بیشتر تو آدمی تبریش کریم. موزیلیا مانتی که مسواک جواب برادیم مسیله. 
هم آدم شرایط گرد بیش و قرارات بلسته لیکن اگر بزن تنلش کنکنو بیردگان بسه بود تو جه تنش بزن شدی عرله شده نمه دیده کریم از جوگه هم نگتیم نو خوالت بکیده بو رندم لی بولده خمه گه این تخان کنه که گن ایرده بولده زوم آرقالی اونه فیس تو فیس مه خمه که گن ایرده بیت دانه فرق بولدگان نرساسه بیت دانه فرق بولدگان نرساسه کریم ایرده سزن اگزمینیاتر سوریده ایش تواسامو کورواسامو حماس جای دامه دیده بیت شو سوریدیو فرق بولد آیا خمه نرساس برخد آلد نه ایت میمیز بناسن. اگر آلد نه ایت دیگه میزه خودش از بیش وضعیت کی کنارس. من تابش نیم، من کی نیم، من اون آن نشتری، من اون آن نشتری دیده. زم کلاه رو بولن. یه وزن فرانسیس کورس هشت. نمیگه کلاه رو. برای چی دن؟ سیز بنا باش کردن کرد داد. باش کردن کرد. سالم چه کلاه؟ یهش نه. چه بسره؟ من این کی سیز راز بگیم از دن کی؟ او آدم چه کی داد؟ توی سیز پالبرد کرد. و تو کزدی کی نیزامر سیز بنا نم سالم چه کلاه؟ یه اکسامر دو زایت هست. شما خوشه، یستم من خوشه. خود مثلا سویر، چه بسره؟ مدام مسلم؟ یعنی خیلی دنگی اکسامر لب بله سپورتیف. شما خوشه نه؟ استرگی کوپرافی بگ بیاد. تایل کرد. مثلا شما یه شوگر کرد بودم، خوشت گه. سپیکین پارتونه میگه خرخ سیکن چطور بیار، دو سیکن چطور بیار اکسامر. یهش ل. یه دو وقت بود کوپرافی ولش کرد. دو چه بسره؟ یعنی یه نخامه که موجود نخامه سکیره، گوشت کنکشن پروبلم نبود که اندو بیشتر پیدا می‌کنم. لیکن نبرد پوزیتیو نبود نه سعی نسترکیم. پندمی هست. خواست اگر اکسام در کیسه، اون بیش کی نیاز کیره که هنچین ده. هیچ کی اون اصلا گروز بوده نیست. ده چه ابسره؟ یه بله دولتی که خیلی کیتیم، دولتی وارو اون بیش کی نیاز کیره. بچه‌هایی که خیلی اربونه نیست. ای جا به خاطر نخالم. چه ابسره؟ من نم باترم بود. ویدو در این کانتر ابسری نه خاله ترم بود. شکر خ این ده آرایل، من نگاه نرسه ده. از سوده مثلا این دیگه تست تاشکی نشته رو اتکان زده. مکسیمال نسلی یا پنی لیلی یارد بیارش که حرکت داده کنم است. نو پریتام آپریدیلون تو از بونه استاندارت و بویچه کانو کوچه تارت بویچه کلش شوی کره. یعنی چی بی رایج چی بی تامیز. یعنی خاله گن نرسم سلام زیر پلامیز. زوم تورسته کوب سال جا آخری بایت بولادیم بولاده خازگی کنی و خوشت کنی که اتکان نرسه نه کایتر رو نرسه. زوم ما بذار قرار کنیم از بیکستان ما جاری کلش. یعنی اکثر طرف تو بوده من بذار جاری کلش که قرار کنیم اون است. قرار کرد که از ده کندیده تا ما ندا خنک ایتراز ده بروش نمکو. این مخلوش رو نمکوش تو بو ایتراز ده حال بوسن دیگه مسئله کوتاه می‌کنه. این کار ات می‌مانه. زوم آرکالی دیم سی دی آل است. داش پیپر بیست. این امتحان جرایان و از معمولی جرایان دن بیتاس بولد. کتر مگه واقعی ل؟ کتر مگه خودس ل بولد؟ شو خودسه لب بگم پایت اگر سعی کنده مثلا این تونیز که تاثیر کردیم درجه داده بوده بو اشو جای دا کوریان چکریان خالد بونه اصلا یه چیم بیار لاده عادی خالد اتیلی مثلا اتیلی یکن دو بگم اصلا بودن این اول دارم شون اصلا بولارده پس وقت لیل من سعی کت خالد این تون پای بو پیپر بیستیم بولاده سیجال استیم بولاد شو اصلا بونه اصلا تو از بو خالات لا ارگان چکل داد. زنگ کریم پایتی لدیه مثلا ایتیلی، ما ایشته دیگه جای مولدیم. مثلا ایتیلی کوپن چه چیه ده؟ کانکشن واسط بوده، کانکشن ازور ماده، گپ نیست نادم، چون مادرم تو دیگه مولد. اسیل نه چکار میله؟ لیمیان ناری طرف بوده، یعنی سیلان سپات پات کنده. ریال آدم اکسامیناتر اوترکت سیلان گپیلان تاسکلالی دیم، بو کانکشن واسط بوده نرسانه تاسکل برالی دیم، ایتالی دیم. اگر بو با خالات جرایم که تاسک پات کن موسه، اوز نابات ده چهار کورل د یعنی خالی گفت که اند بالکم دو متر لاده یا کی شنا کنی درجه دو خالات بروش میکنی تستیل باش کتنه تو میرنش میکنی اگر حقت تو بزرگ جنیم کاتس جنیم نمادید جدی بوده دیگه ماست لیکن بنا که خالات کم نه کم بوده سه کلاشی لیوچو خانه علاقه دو خانه خبوی دیا علاقه دو اینترنت آرت دیا تلویزیون خبوی دیا بذار ما که کسی نمادی تو رماس کریا آدم نه سر سیل بوده نه اون شیانه یا کس خبوی دیا ایرتالات کل تکشیر لاده بنا هست که یه هر بیت این تخم کروچ کریانده آمده ده تکشیر بلاده ده که یه چند چی مدت این تخم آلوچی این تخم تاشوروچی بلاد تکشیو کرده مامما با ماست لیگوچو شده به که این چالی مثلا کاندیدا چکب با خانه کماس لیگوچو مثلا این دیلی من همه کاندیدا با خانه خلاده دمیم ه لیکن اگر یه مان طرفی که ولادی آم بسی اگر هر بیت خالد تکشیرش این کاریات بار مونه اصلا اسی دادن چکار میل است خوبه که کریانی لد است خوبه که لیاز ولاد نده اشی گاز ولی نیست سپت باید چه باخور بیاره لر. چون از این استنش میاد. مام ماه نبوده اتیل سنتریا حرکت کنه. شپایت که چه هیچ کدوم حرکت ماسی که حرکت نمیاد. هر بیت مام ماه جدی گام داشته که حرکت کنه ماست. فقط حقت سعی کنده تاسفانه تابسته میاد. آبی کروگیاب بروش کنیم ماست. آبی بو باخور بروش کنیم ماست. 
Masaya oddiy misol aytaman. Face to face topshiriq o'tgan paytda ham men xuddi shunday aytayotgan. Mana eng ko'p uzunda eshitadigan argumentlardan bittasi mana eshitning qosachi. Connection uzunda, men bitta gapini tushuna olmadim, men so'zini tushuna olmadim degan narsani eshitaman. Men bu narsa asossiz deb aytganim yo'q. Lekin ishoninglar, xuddi shu narsani men oddiy ananaviy face to face dan eshitaman. Examinator gapini eshitib qoldim, examinator gapini tushunib qoldim, examinator mani gapini eshitmadi degan narsa u holatda ham eshitib turaman. To'g'ri, Zoomda bu holatni ko'proq eshitib turadigan texnikaga bog'ona bor mumkin. Lekin realiy hayotda ham bu narsa bo'ladi. Suhbat, intihol hayotning bir qismi. Hayotda har xil holat bo'lganda ham intihonda har xil holatlar bo'ladi. Shunday qoldimi? Speaking qismi ham hozirga yetganligi deb bu suhbat suhbatga tayyorlanib kelinglar. Muloqot qilishga tayyorlanib kelinglar. Hali yetgan o'zida endi hazil huzur bilan gapiramiz aka, suhbatga kelganda to'g'ri, examinator ham masalan nastroyingiz yaxshi bo'lmasligi mumkin, yoki zo'r bo'lishi mumkin. Sizlar ham nastroyingiz yaxshi bo'lishi mumkin, sizlar ham nastroyingiz yomon bo'lishi mumkin. Kimdir ham introvert, kimdir ham ekstravert. Kimgadir ham bir fikrini masalan ikkita gap bilan ifoda beradi, kimgadir ham o'nta gap keladi degan narsa. Lekin suhbat bu. Shunday qoldimi? Bu narsani suhbat jarayoniga muhitga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni nastroyingiz yaxshi yomonligi, lekin balg'a emas. Nastroyingiz yomon bo'lgani uchun sizga yomon pas balg' qo'ya olmaydi. Nastroyingiz yaxshi bo'lgani uchun sizga balg'a ko'tarib bera olmaydi. Sizlarni achki yili yoqqani yili uchun achki taqvirgan odamga yaxshiroq balg', achki taqmagan odamga yomonroq balg' qo'yib bera olmaydi. Qiz bola ayol kishi kirganda, qiz bola kirganda ko'rinishi zo'r ekan, chiroyli qiz ekanda balon qo'yib bera olmaydi, bola kirsa pasport yo'q. Bunaqa emas. Chunki esidan chiqarmaydi, haligi hozir yana bir takrorladi. Vaho zapis bo'yicha bo'ladi. Tekshiruv bo'lganda, qayta tekshiruv bo'lganda, ikkilanganda, bilishmaganda, boshqa qilganda faqat zapis bo'yicha vaho beriladi. Nima savol berildi-yu, nima javob berdinglar. Qanaqa so'z ishlatdinglar-ku? Examinator qanaqa so'zga savol berdi? vaqt tili bo'yicha chegaraladimi degan narsalarni ham hammasi ko'rib chiqiladi. Esingizdan chiqqan narsa shu narsa. Shularni muhitni yaratish faqat test markazidan emas, sizlarga ham bog'liq narsa. Shunday bo'ladimi? E bu hozir yetayotgan narsa faqatgina examinga yoki IELTS testga tegishli narsa emas. Mana shu examin orqali sizlar uje nima deydi? Qotta hayotga qadam qo'yasizlar. Bundan buyog'iga universitetga kirasizlar. Bundan buyog'iga ko'p imtihonlar topshirasizlar. Bundan buyog'i o'qituvchilar bilan gaplashasizlar. Ishga kirasizlar. Menejer bo'lasizlar, xodimlar bilan gaplashasizlar. Muzokara o'tkazasizlar klientlar bilan. To'g'ri, siz yangi hayotga o'tib o'tib borasizlar. Bu hayotda har xil holat bo'ladi. Esingizdan chiqarmanglar. Bu holatni boshqarish ko'pincha sizlarni qo'lga oladigan narsa. Shunday bo'ladimi? Misol tariqasida mana oldingi safar yetishdi. To'g'ri tushunilgan edi, nimaga bu mavzuni ochayotganimdan sababi Ma o'qituvchilardan ham, sizlardan ham juda ham ko'p feedback eshitdim, ha, o'qiyman. Examinator meni ko'zimga qaramadi. Examinator nasriyasi yo'q ekan, examinator charchagan ekan. Ma nasriyasi ham yo'q edi, unaqa edi. Har xil narsalarni eshitib turamiz, demak, narsa. Men bitta holat aytib beraman. Men o'zim eski faoliyatim davomida, eski faoliyatim davomida men o'quvchilarni suhbatlarga tayyorlagan. Viza olishga, o'qishga kirishga Men sizga aytaman, suhbatga tayyorlayotganingizda xuddi shu narsani aytardi. Suhbatlashayotgan odam har xil odam deydi. Lekin shu suhbatni oborish, suhbatga olishga o'zingizga masalan emotsiya yetkazish bu sizlarga ham bog'liq narsa. Examinator xafa bo'lib turgan bo'lsa, kulib qo'ysangiz, odam tuzilishi bilan har xil holatni o'zgartirib olishi mumkin. O'zingiz bilasiz bu narsa. Ya'ni nima deydi? Hamma narsa Lekin shotda esdan chiqarmasa, naturalni bo'lish kerak. Haqiqatda aytayotgan, gapirayotgan, qilayotgan harakatingiz tabiiy bo'lish kerak. Amerika vizasiga kirib, Amerika vizasi bilan qiziqqanda bo'lsa, men sizga aytaman, suhbatga kirganda xuddi shunday examinatorga o'xshab savollarga javob bo'ladi. Va endi shunaqa payt bo'lganki, xushlagan agar Amerika vizasiga kirgan, kirgan so'zni bilasiz. Konsul hal qiladi. Berish, bermasligini biz Shunaqa bo'lgan, bitta qiz shunaqa yaxshi tayyorlangan, zo'r narsa bo'ladi, hamma narsa bo'ladi. Oldidagi odam konsuldan urushib ketgan, tuflab ketgan. Shunaqa realni voqea, tuflab ketgan. To'g'ri, konsulga tegmagan, chunki oldida bronyerovni nomini turadi. Foydasi yo'q narsa, ha, foydasi yo'q. O'ziga qaytdi. O'ziga qaytdi. Endi nima tasavvur qiling, oynani narida tarafida o'tirgan odamga qanaqa ta'sir qiladi bu narsa. Bundan keyin yana 10 to 15 ta odamni suhbat qilish kerak. 
Uşu ya kız, şu an hangi derece tur buldu, tamam diye, başka şu an bu adamdan işte, bu tamam buldu, bu ne hayat ki temel gelmeye buldu. Peki bu ne kız vakti, kız ne vakti, şu an aldığı bu vakti de etti ki, ben vakiyen bu vakti, ben bu doğru sekundu bu vakti nasıl dedi, ben onu gelip geldi, halen bu adam oturdu, cahal kalma oturdu, şu hazır, hem bu uz biri şu an kadı, uz hem fizik doksan gibi şu an kadı bu tarafın cahide etti vakti. Natural, hakikat dereden çıkıp etti vakti bu nasıl ana, bu şu payda. Hazi bir korkuyan vakiyana bölüm, bu cüdeyen yakışı vakiyemez bu. Eğer sanki 5 metre vakit gereği olsa, o zinki iki varışıyor, barıf su üç varışıyor. O zinki varışı vakit gereği olsa, benim ola kalkayım, ben şöyle tutturamam, kusturamam da o. Adam gerçi yeni korsak o. Ben sizi işe anam, şöyle payetle ben konusun yüzünü koruma gelme de ki, daha sonra okulaşırım mümkün, kan şeyde ben adlı adam benim varak yani o, diğer manada, konsolarım ucu nasırın yasa uz gelip, şubatta adlı o var. Bu bir de misal, tarikasındaki atmosferanı yaratış. Mülakat da obarı, şıkmat da obarı, sizlere gelen bu olma nasıl? Şunu da oldu mu? Şunu aslında eskiden çıkartıp koymayla. Lekin tabi iliği cüdeyen muhum. Tim etmadırı, şunu aslında odakta boş bir şıkmat da alınır. Şunu aslında cüdeyen kop gelir görmezse, ayal skipleyin gelir, bu performans maz. Sıla aktör maz sıla. Sıla rol oyuna yana kema gen sıla. Zaten şunu, I'm talking about the performance. Can you say something about that? I think I said before, like, you're demonstrating communication ability, right? It's not like you memorize your lines and then you go on stage and then you <laughs> give your, you know, Oscar-winning performance. No, it's like, can you sit down and have a conversation that, that is functional, you know? Can you, can you respond appropriately to different, fairly simple things, usually? So, um, yeah, like IELTS, it's not a, like a, it's not an ego thing, you know? I got, look at my Instagram, I got 7.5, you know? It's like, oh, now I need 8. Is that, why? You know? It's like, it's part of your life process, right? You, you want to get to the next step. You want to, uh, when you go to a foreign university, for example, you need to have com you need to understand the the lectures you need to have conversation with students from other countries you need to understand reading right so it's a, you know it's a natural process ielts is just a, like a what's the word no no you had it in uzbek the other day no wasita Mosita. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
that's make English learning like a part of the learning about life, enjoy the process, and step back from trying to run to the goal and get your number, you know? That's that's what I have to say. Ariel, speaking of the team you are in, you can talk about the team you are in, and you can talk about the team you are in. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. IELTS məqsədi həmməgə kəndidətləgə təyin bərəvər şərait yərət verəş intxan təpşəvətləndə. Paper-based intxan Uzbekistanda saat birdə başlənədə. Registrasiya saat 12-də başlənədə. Bir saat davamıdır bizə məksimalinə tez xərəkət qılıb, qanun qayda qoyca həmmə iləni cəyirəgə qıtqızıb intxanını birdə başlaşıqlıq edə. Doğru, əram xalətlədə 10-15 mətləyə keç qalış istimallar üzəyən var, nəqə xalətlədə inkar qıməyimizə. Ləykən, Məqsəd saat burada boşləş. Yəni, içkəri gək adamlar ot qızı qoyub, ki gək 15 min bitti adam ot qızı qıtırıb ötürəş, bu nə doğru deyilə. Yəni, adam ilə nüqtəyə nəzərdənə bu nə doğru deyil. Doğru şüyə. Çünki maksimalna həmmənə tez qırqızı, tez ot qızışlı xərəkət qıləmiz. Bu barədə. Çünki, əgər intxan gək heç qab gəl deyiləmə, kül qüyüb yətədə. Bu intxanla gək kəməsli bilən bab barədə. Bəyən qədər düşü qazıq etkən vəziyyət üzəyə bağlı. İmtihanlı şərtlərdən, yəni imtihan tapışırışı izdən aldın, təmsin kəndi işində gələn ərsi var. Ayalısı qozun. Rəncə nərsəsi, registrasiya təkən xüccətdir. Registrasiya üçün xüccət gəri. İmtihanlı uşa xüccət ərəqin alınan gəlişində gəri. Mənə Uzbekistan şəraitədə var, hazırçı, mənə üçdə dəkument qabul qılamatda registrasiya üçün. Bu, yəşil pasport, qızır pasport, EID. Ləkin etibar yox bu ilə. ID bilə registrasiya qıl deyilə, amma imtihanlı ID-ni ərəqin alınan gəlişində gəri. Kopiyası, notariyalı təsdiqləngən, skanirmini versiyaları umuma qıtməydə. Bu, imtihanlı adcanmaz qısmı, şartlardan bittəsi. Məsələn, məsələn, imtihan ki, gəni ilə də test markəsi sıfatı da məbəzimə, yəni məcbur məsələn ki, test materiallarını veriş ki, olsa, sizlə tamamda məcburiyyət ilə mənə xüccət əsdəm qılışını gəri. Bu, qüccətsiz imtihan ki, gələş, bu, imtihan ki, kəməsi ilə məb bara olar. Kül küyədir. Çünki, Demək ki, etəmə, material zəqəs qə gəlmə, cəhə zəqəs qə gəlmə, eqzəminatörlə işlət qoyəm, xoğdum ok qəp qoyəm, qoyəm, qoyəm, bu üstələrə məcburiyyətlərə ilə bittəsi, bacar məsələ demək imtihanlı şartlarda biz gəlmə qorəsədə. Çünki, dokumentsiz gələş, bu imtihanlı qırıqızır mədə, keç qop gələş, qırıqızır mədə. Əndi qarəyəli, qoz soğal bir vətədə dudurlanış bu işi, məsələsi gəyərəkdə qayıtda boru olmaz. Qarəyəli, dudurlanış məsələsi bu işi, oldunda o test mərkəzini qoqaqlandırıb qoysaydı, etişərdə ki, məşəqə-məşəqə xoğalətdə səyirə, mənə qoz üstündə sıxabı qatkəndə etəmiz ki, hüccətizdə təyəlləb durub, ilar çıxırsa bizə ki, oldur oradan bir qoyu edəyimiz, ləki ərginalını intihan künə obkəni speakingi deyilməz. Demək ki, mənaqa deyilməz. Çünki sizə qoqan kandidatləgi oxşab durub, heç deyil, qoqan kandidatləgi oxşab durub, kirəsli, uşu basqışlı qoqan. Yəni, uşu günə yüzdəlikdə adam tapışırəm. Yəni, imində sizdə şuna qəm əziyyət varlı günə, şuna intihandan qırış izdə aldım, bizə eqzəminətirib, obaqlandırıb, etib qoyamız. Şuna qəm siz qırvatkənizdə, Demək ki, qoqan kəndidətlə qatarlıdır qob getməsli gücü. Şunun üçün intihan qonu qob gəlir, intihan qonu ingilizcələtirək yəni məndə istat qoyu ilədib, etib qoyamız. Çünki belgələt qoyan xalqa xoğlan bolədir. Bu, human faktori əzginə aldığını alışıq qonunlar gəlir nərsə bolədir. İstat qoyu ilə, et qoyu ilə, oqoqlandır qoyu ilə. İntihan qayda da eqzəminatör bu nərsəni bilib qonuş gəliyəməz. Aldığında eqzəminatör ləyəm insanlı. Ləyəm bir gündə Şunun üçün ulanəyə oqaqlandırıq qoyuş gəri, etib qoyuş gəri. Şun məqsədə etirədə imtihan qonu qob gəlib, istat qoyu edib, şun əsədə etirədə, şun üçün. Yəni, sağ olubam. 
Vamızı kurulmazsa sınır dedi ben işte varırım, işte varırım de. Ne yapsın diye işte o kendi bakanlar bizim bakıp bazı bizim koyuyor diye, bizim koyuyor diye. O bazen ne kadar şeyler ya, eğer işte adamlar bu kadar sekanci dersler de. Ama da var bir şeyler var ki çünkü yani ki işte ben onu bırakmam lazım. Ah, çünkü profesyonel manada, uzun bu teknik. Şunu için ben nasıl halde yani bu takayt olmadı. Şunu kim dönem ben nasıl olursa kalın topluyum da o şunu topluyum diye olursa ben kalın da topluyum diye. Lazım ama ne? Çünkü kalın ki bu işte daha ne teknik ya, katoru kastım ben tekrarlayın ki ne oluyor? Ne olsun ki bu ona da yüz adam olursa yüz teknik ediyor. İyi teknik olsun ama narsa ki işte turgen joydayım, pan bir kuladıyım payıtlar bolar. Ben mi ben ne? Asla şuna kadar şuna konaklı bugün payıtı bugün ki ana işler turpta çünkü her işi de aldım tekrar ediyorum. Ne aldım bu kandidatla bu teknikte topçuk geldi. İşte ders tam çekilmez. Ben intihalla aldım zaten tekrar çıkarmaz. Ha mı kandidatla ders sorup çıkarmaz. İşte vattım işte vattım işte vattım. Ha mı kolu kadar ha ha ha ha dedi. Daha iyi bol. Ha mı zor dedi. İşi şuna başla varmış. İşte payıtı kaysıdırım biz ki normal mı bugün sabırlı yapar. Uzun kolu dedi ki ders tam kandidatla işlemez. Ende. Şuna bu halat bu günde istan çıkarmayalım. Birinci çınarsa iyi tamam. Birinci çınarsa iyi tamam. Bu da. İstan çıkarmayalım. Listening kısmı da kımırlaş, yürüş, minimalini buluş gerek. Demek ki sabah değil çünkü listening bir madde koyuladı. Yani ile de başka kandidatla imtihan topşarı vatkanlığını istan çıkarıp koymayalım. İltimas varlı. Yani sizler eğer imtihan payıda da bakırsa ile, çakırsa ile, ordinadan turun yugurup getip olsa ile bana geçtirme yaptı da İngilizce'de oldu ki Hap doğru çünkü yani ileride adam gelen halak bir adam bulasıdır. Şunu aslında istan çıkarıp koymayla bırakırsın. Şunu için, şu noktayı nazardan etkendir. Eğer imtihan payet edin, ne o şimdiler muamma bu adı? Yani eşit kursu, uzun kuat, uzun kuat, uzun kuat bu. Kolilerini kotarlıydı. İngilizce'de bir şey durduğun bu adı. Tayyar olup sizi karak duradı. Kimden bu adı gene gelmiş duradı. Doğru. Listening halini etibar görgen halı çünkü benim adımlarım yetkendir. İltimas listening payet edin, yürüt et koymayla. Yürüt kendi yani dedi adam ki halak veriş gereğiniz. Şunun için seki şaşmasından gelişe de oldu. Yürüt gelişmedi. Sebabı ne ki farklı yolu gidenmez. Sebabı ki başka adam neye borda güne etibar görmek oldu. Oldu ki sekin gelişe de maksimal ne hareketli yani. Eğer siz hakikaten etkenizde tasdığı böyle de gönlüsü, uzuluş böyle, bizim de eşitirme yapken böyle, yapı böyle de gönlüsü, bu da bitti geçin bu, var yok. Bitti geçin imtihanı ile başka bir yol bizi veremez. Bizi sınavda başka kandidatla tohtatken halde sizini başka bir yol vermeyeyim ben. Hatta uzun geldiğini hemen bulamayayım ben. Doğru mu? Bu hala öyle gönlüsü. Şunun için bitti bu da geçin, hakikaten sınavda kendi yapı böyle de tasdıklansı, başka bir yol bizi veremez. Neki eksilerden çıkarması, yapmayla tasdığını topuş gerek. Şıkkı buluş gereği mi soru o zaten. Doğru için ile ne demek ya? Çünkü ben 200-300'de odamla işte gelmemden ki hakikatta muamalı odamla var. Neki hakikatta boka nakıladı yolları hem orası da uçak duradığına faaliyetleri var. Ben sınıf şuna kadar basılıp gelmiyor. Bitti odam ki gelince, ben o zaman tabiatın bu için yakışık bir muamalı işte organiye odamla. Brain çıkıladığı için yakışık bir muamalı var ama. Belki şu esiriden çıkarması, bu iş, bu test, hat hücreti orada kular araştırıyor. Kular araştırıyor ki orada hemen aslında uzun tasarımla adı olarak bir buluş gereği de kabul edilir. Şunun için, muamma ile muamma, kolu ile kotarı ile İngilizce eğitimle geliyordu, tasarımlıydı, halkıladı. Hakikati size kendini bulup yoksa boş kutum bu kız veremez. Bu, şu, boş kutum için yok. Kendi sağ ol. Ben benim zaten sıkıyorum zaten çünkü ne kadar değişik bir şey değil. Ayolsun ki ya bu dersi sen bizim yerine mi durup sizi bir kod kip basıp o kuşu var ya mesela. Ne ki ya az günü vakti otken ne ki ya taşkın şehir hakim etkiye müracaat kıldı, kendi siyasi müracaat kıldı. Bu vakt çekerek engelli gene etmiyor diyor ya falan müracaat üzerinde. Şu anda bitti geçti geçti ki, mana küçük bir grup var dedi, intihar oldusu için kolay değil olsun, şu an oldusu iyi demişti. Küçük bir grup var dedi, intihar oldusu, fakat sizi ayasta var mı? Otken engelli halat bu işi etmem aslında ya, bunlar sana kopçu yok, kopçu ne ya, otken topsun gelen tasip nerede? Üçte halat, üçte geçim verildi. Mecburlan mıdır? Geçim verildi. Birincisi, kuluylarını hiç suayız kayıtlar verir. Yani bize tam onunla, test merkezi tam onunla, bize de bağlı bulmaya sebep değil. Yok ki bize de bağlı bulmaya sebep değil. Bir kalkınlar gelmesi, kuluyla hiç suayız kayıtlar verirlerdi. 
İkincisi, bu şefayette cüdeyen vakıf adamları test cüdeyen muhum bugün. Çünkü şey etti, eğer kalırsın, siz de azki transfer kılışını mümkün diyen varyantını verdi. Üçüncüsü, bu çoğun oldu, kenya rol olup diyen testlere transfer kılış inkoniyatını verdi. Paper based. Hatta bu şefayette çünkü bu inkoniyat verilgenin sebebi nanıgıydı. Bu adam mı, bu miydi mi? Eken bu iş ihtimali bugün için ruhsat verildi. Lekin mecburlaşıyor. Siz özüz bunu aslında halk kılasın. Bu bora. Yani özde özde paper based registrasi koyduğun adamı ve siz de götürdü bu oldu, başka variantı yiyor demeyim size. Yok, bunu size kaytar veriyoruz. Ve bir şey değil ya, otuş otmasını halkı bir şeyde gerek yok. Lekin, otken indeki halat kekeleri yanması, hazırca biliş yüzü bugün şu üçte variant var. Bunu aslında kim koyduğunuz? Otken indeki aprel olarak ne aprel var, bütün de aprel olarak ne oldu? Otken yıldayın aklı var, birbirine farklı var. Otken indeki sıkıntı var. Kançadır sunmak olayken de iyi ki karantin vakti kaldı ya bu maçlar sakın ağır ki başı gelene ki çok güzel bir dağla tartılır bu kuşlar. Hop, mamlaka kalat bu olur. Mamlaka narsa kalat bu olur, yon narsa su olur. Ende etiyle. Bana test bir kar kılındı. Test maçı pandemiye tağınıdı. Bana bu zararını bu için. Hama ki malumat yönet olmuzdu. Külüyle kaytar olaydı. Diyor ki sizce az ki ot kızıydı. Ya malumat yönet olmuzdu. Variant bir olmuzdu. Şuna da bu vakit ki bir 10 faiz kandidatlı ignor kılışken. Diyor ki, haberi alışmayın. Yani ne sebepten ona geldiğini ben bilmiyorum. Telefon işlemeyen, e-mail işlemeyen, zan sahifeyle yetiştirmeyen, ruh düşürmeyen yapışma. Ben onlar sana sebepten bilmiyorum. Peki, fark ne oldu ki, uşa payıda otken yılı bize ya sizge, mange bağlamayan halde test bekar kılındı. Yani plüylerin kaytar alışıyla kereyim var. Uşa payıda ki en halik etkende limit verilgen, o zaman çekerli o var, nemek bu nasıl etkendir? Bu çay diken narsa bu. Şuna kadar vaziyet bu ki, yarın bir otkendeki, bir yıl otkendeki, kandidat ki otki, et otki, ben test topşuramadım. Ot, otken ilk kültüre koyamadım. Zeyt olmazı. Uşa halat bu için, birinci oza kılınladığın narsa, otken ile test ve kalkılındı. Sen pliğini kaytan varış ki haklıysan, ne tanım? Yüz faiz. Bana neç kutu ile gelmesi, test saniyem ayı bilmez, bir saniyem ayı bulsam, şu an şarayet bulup, yüz faiz kaytan varışan değil misin? Kekin bize ki soğul veriş yapar. Lekin ben test topşurmak için ben değilim. Uşağında ne kadar iyiydi kendine bayağı tarz. Büyük bir kıymet hazır mamlakada uğratılıyor. Asus ki doldurma kursu uzgarken ve çoğun hafta sahabı bu için hafta kursu uzgarken. Lekin kandidat ki kuleyli yaratış maksadı da etmemizde ki bu oldu. Sen kuleyini bize sanki kaytaramlı, sen baktan hiç olasak ki bize yeni Jonathan'sa, başkaktan registrasyon kılasa, diken narsanı optaş yaptırıp kandidatlığı kuleyli yaratış için etdi ki bu oldu. Kuleyin kosa, bize uzuzu başkaktan yeni registrasyon kılamaz aslında ne yapalım? Lekin Farkı bu yani. Dolayısıyla o kendi gibi narkına duyulgu da farkına tolak duyulgu da etmez buna. Kuleyli yarak işin için. Afsus ki bu etilgen narsı sağ not doğru düşünüp getirdi ki odan da kandidatla uyladı ki test merkezi bize de yana koşulcu bir talep kuvat dedi yani narsanın fikri geçişti. O halen ki nakamaz. O halen ki bize etken narsı o kendi sanki intakı ver ama değil. Afsus ki. Kuleyin yüz faiz kaytar var. Başkattan topşu var sorusu, başkattan ekstra sakır, başkattan kurtu öyle değil mi? Peki tasa o kalsa bu proses bir hafta, on koyun, iki hafta yama alışın. Ha alıydı. Kuleyli uçun bize etken bize. Farkını tola verildi, bizi bir anı koydasını tola verildi zaten. Çünkü administrasyonun kısmı bu için oradan verişimizde mümkün. Şuna ne ya? Yani test, bekor, bogen, payette hiç kimseden koşunçuk bir talep kılışkı haklıymaz. Bize hiç kimden koşunçuk bir talep kıma değil. Lekin, sıra haklı bogen narsı, kuleylerini kaytar alışıydı mümkün. Bogen narsı. Bu başkaktan topşuruşıydı mümkün bogen vaziyet. Fakat ucu başkaca kıyma. Evet. Bunda anca mıca kısmı dolur. Valüte kurmuştu da verilirdi. Şu an sıra. Anladın mı? İyi. Mesela eski nakit bu ucu sunmanı kaytar bir olmaydı. Kısmını bir olmaydı. Testini sende. Bunu doğru düşünüş gerek. Mesela bu çoğu geçip olsa açar ki ispiri çeyine kılınlardı. Oldu. Yedi öyle ucu raizin sevinip gidip de bunu bilirsin gerek. Şu an diye. Ho. Eğer ruhsat verseydin, bana çünkü iki saat çıbı oldu, sıkma tuzak. Soğurlu tükenildiğin vaziyette, cüdeyem kop narsı. Her zaman işi yüzü açıyor. Eğer bana kopun için bilemem, bana şu anda hoşta kemlen ozlar yiyem, şu anda kodum ne yiyem. Kop narsına IDP'yi tekişliği, IELTS'ki tekişliği bulunan sohbalı bu için cüdeyem kop narsı bilişerdi. Bilişmeyen narsalık yine, eğer sizin soğurluğuna müracaat kısaydı, bize de müracaat kısaydı. Kereyim olsa, uzayla ofiske geliyle, metro ve ikinci etajlarımızda her dönem işi gözü açıyor. Bu şeyden, kekin odamın her dönem yoldan verip yiyemde soğurluğa cevap verişi hareketler. Çünkü, hıcalat bu meyli, soğurlarıyla bu sesindeki müracaat kılıyla her dönem yoldan verişi hareketler. Bu evreni bu sorusu bu. Nafet, 
Masam ekan, masam birinci kan sildin, yomanlaşmaz. Nazım ben boru mürajat kılal mıydı? Şu derecede böyle ki zırhlatmış eskiden de, kırbamayıp çöpsene. Haydi ki de ondan muamma yok, boru bana size ayetmiş muamma yok. Boru yüzmeye düşünme, getmişseniz böyle. Hemen şaffak, açık ayına kırılır. Hakkına gittin, çarat yaptık. Bu için rahmat kotakon hamlelik bunu keken ile ye. Oyunuma mamulli, masmulli, faydalı ikonu da böyle yapayım. Bugün ki uçar şuza, nasipse, Birincisi nas, lahar kesin nas, lahar nasa, soğanla kopa yapıp yedi diye ambosa, üstte kemerle ki muhacat kesede, yarın var mıttı gelmez, yarın var mıttı sıfat olmaz. Top, rahmet olsun. Final word, just to wish you all well with your IELTS and. Inshallah, it will be bright future for all of you. You have uh, very bright faces in Uzbekistan. So uh, keep them bright, Inshallah. Right. On behalf of the whole Everest team, Everestsers, I'd like to express our gratitude. Thank you very much. My pleasure. And uh, in the future, maybe in the near future, maybe we'll reorganize this. Definitely. I know uh, my students have lots of questions. Uzun job there's I'll try to answer the questions myself if you have them. Okay, ladies and gentlemen. Thank you again very much. That was very productive and fruitful. Yeah. I just want to say one thing, the, the rain of April is more blessed than other rain, you know that? Yeah, so enjoy it. Can we take a good picture, please? You want to go without the rain, okay. Yeah, the rain. Let's go there. That's cool.